हेलो स्टूडेंट्स अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए अलग एप्लीकेशन बनानी होंगी आईओएस के लिए अलग एप्लीकेशन बनानी होंगी इस वीडियो में जो हम टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले उसे हम फ्लूटर कहते हैं फ्लूटर इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक ही कोड के माध्यम से दोनों के लिए एप्लीकेशन बना सकें अगर आप फ्लूटर नहीं पढ़ोगे तो एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन अलग बनाना पड़ेगा और आई के लिए अलग बनाना पड़ेगा सिंपल शब्दों में फ्लूटर में आप मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना सीखोगे और ये जो कोड जनरेट करके देगा उसी कोड से एंड्रॉयड का भी एप्लीकेशन बनेगा और उसी कोड से आईओएस का भी एप्लीकेशन बनेगा ये फर्स्ट वीडियो है इसमें हम सेटअप करना सीखेंगे पीसी को सेटअप लंबा है कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है शो जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे कीजिए पहले सिस्टम कॉन्फिग्रेशन के बारे में जान लीजिए कम से कम आपके पी में फोर रैम तो होना ही चाहिए एटलीस्ट और विंडो 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके पीसी में सेटअप करने से पहले एक बार हमारी वेबसाइट पे जरूर आए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करें ताकि आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वेबसाइट एप्लीकेशन को डेवलप करना सीख सको स्टेप बाय स्टेप हमें सबसे पहले टेस्टिंग टूल चाहिए तो टेस्टिंग करने के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे ताकि हम एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को अपने पी सी टेस्ट कर सकें ध्यान रखिए ये पूरा सेटअप करने के लिए कम से कम पाँच जी बी इंटरनेट होना चाहिए आपके पास इसके होम पेज पर आएंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे यहाँ देखिए जब आप इंस्टॉल करोगे तो ऐसा विंडो दिखेगा आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे ये देखिए इसको टिक कर सकते नहीं भी कर सकते प्रोसेस होने देंगे जितना टाइम लगेगा उसके बाद जैसे जैसे वीडियो में बताया जा रहा जो जो ऑप्शन चूज करने को आप वैसे ही चूज कीजिएगा फिर ये प्रोसेस होगा फिर स्टैंडर्ड ही रहेगा नेक्स्ट करते जाएंगे और ये देखिए ये टिक कर देंगे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर फिनिश पे ये होने में काफ़ी वक्त लगेगा प्रोसेस होने में इसको कम से कम दो से ढाई घंटा समय लगेगा इंटरनेट स्पीड के अनुसार क्योंकि इंटरनेट से कॉन्टेंट यहाँ पर डाउनलोड होगा आपका जब एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो जाए तो सी ड्राइव में आएंगे और यूजर्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपका यूजर नेम हो आप उस पर क्लिक करो ऐप डेटा का फोल्डर खोजेंगे अगर नहीं मिलेगा ऐप डेटा का फोल्डर तो यहाँ पे सर्च करेंगे ऐप डेटा राइट करके यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है सिंपली आप इस पर क्लिक करो उसके बाद लोकल में जाएंगे फिर एंड्रॉयड को चूज़ करेंगे एस को चूज़ करेंगे और प्लेटफॉर्म्स के अंदर आएंगे फिर ये जो पाथ आप देख रहे हो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और इस कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे फिर एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग पे आप क्लिक करोगे फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आप क्लिक करोगे उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसमें न्यू पे आप क्लिक करोगे कैपिटल लेटर में यहाँ पे आप राइट करोगे एंड्रॉयड होम और जो आपने कॉपी किया होगा उसे आप पेस्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे जब ओके हो जाएगा तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा और वापस आ जाइए जहाँ पर हम प्लेटफॉर्म्स के अंदर है वहाँ पर बैक कीजिए और प्लेटफॉर्म टूल्स को चूज़ कीजिए फिर इसका पाथ सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और वापस आ जाएंगे यहीं पे जहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने सेट किया है नीचे वाले सेक्शन में पाथ नाम का डेटा ढूंढेंगे, इसको एडिट करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे फिर जो हमने कॉपी किया होगा उसे पेस्ट कर देंगे फिर इस ओके पे क्लिक करेंगे फिर इस ओके पे और फिर इस ओके पे यानी कि तीन बार ओके करना है आपको जब इतना हो जाए तो उसके बाद CMD को आप ओपन करोगे सी डी डबल डॉट फिर सी डी डबल डॉट सी ड्राइव पे ऐसे आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पे पाथ राइट करेंगे सी डी यूजर्स स्लैस जो भी आपका यूजर नेम हो जैसे मेरा यूजर नेम वैप इंस्टीट्यूट है तो मैंने वैप इंस्टीट्यूट डिफाइन किया इसके बाद राइट करेंगे ऐप डेटा ऐप डेटा के बाद राइट करेंगे लोकल लोकल के बाद राइट कर देंगे एंड्रॉयड एंड्रॉयड के बाद राइट करेंगे एस डी के एस डी के के बाद राइट कर देंगे टूल्स और टूल्स के बाद राइट कर देंगे बिन तो देख लीजिए इतना बड़ा पाथ आपको राइट करना है सी डी के बाद और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे यहाँ देखिए ध्यान से बिन ओपन हो गया अब इसके बाद आपको राइट करना है एस डी के मैनेजर डबल हाइफन उसके बाद राइट करेंगे लाइसेंसेज तो जनरली ये सारा सेटअप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करवाने के लिए है ये लाइसेंसेज राइट करके जब आप एंटर प्रेस करोगे तो गौर से देखिएगा कहीं पे येस और नो पूछा जाएगा तो वाई प्रेस करके एंटर दबाएंगे फिर पूछा जाएगा फिर वाई प्रेस करके एंटर दबाएंगे यानी कि जब जब येस और नो पूछा जाए तब तब वाई प्रेस करके एंटर दबाते जाएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये और नो पूछना बंद कर देगा तो इसे कट कर दीजिएगा 
जब इतना सब कुछ हो जाए तो सर्च करेंगे डाउनलोड गेट और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ कीजिए अगर विंडोज़ है तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद फ्लूटर को हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि फ्लूटर पे कोड करना है तो फ्लूटर लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड होना चाहिए हमारे सिस्टम में आप सर्च कर लीजिए फ्लूटर या डाउनलोड फ्लूटर आप ऐसे सर्च कर लो सो मैंने ऐसे राइट करके एंटरप्रेस किया जो फर्स्ट लिंक आए इंस्टॉल फ्लूटर आप उस पर क्लिक करो उसके बाद विंडोज़ को चूज कर लीजिए यहाँ से और यहाँ देखिए ये एक लिंक मिला इसको कॉपी कर लीजिए कॉपी करने के बाद आप सी ड्राइव में जाओगे सी ड्राइव में ऐसे और ध्यान से देखिए एस आर सी नाम का फोल्डर ऐसे क्रिएट कर लेना है आपको जब ये फोल्डर क्रिएट हो जाए तो कमांड प्रोम्ट को ओपन करेंगे सी डी डबल डॉट सी डी डबल डॉट ताकि आप सी ड्राइव पे चले जाओ अब इसके बाद सी डी के माध्यम से एस आर सी को ऐसे ओपन कर लेंगे जब एस आर सी ऐसे ओपन हो जाए तो उसके बाद जो लिंक हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करके एंटरप्रेस करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा ऑटोमेटिक आपका जो फ्लूटर होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा जब ये फ्लूटर इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल होने के बाद सी ड्राइव के अंदर जो आपने एस आर सी फोल्डर क्रिएट किया होगा उसके अंदर जाएगा इसके अंदर फ्लूटर फोल्डर मिलेगा इसके अंदर फ्लूटर कंसोल मिलेगा इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पर राइट कर देंगे फ्लूटर एंटर प्रेस करेंगे और वेट करेंगे कुछ डेटा डाउनलोड होगा बहुत समय लगेगा डाउनलोड होने में जब डाउनलोड कम्प्लीट हो जाए तो फिर आप इसे कट कर दो कट करने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को आपको ओपन करना है थोड़ा टाइम लगेगा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होने में पेशेंस रखेंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ही ओपन होगा ये आपके सिस्टम में इस तरह का विंडो देखने को मिलेगा सिंपली आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे और ये जो प्लग का ऑप्शन देख रहे हैं आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ देखिए दो टैब है मार्केट प्लेस और इंस्टॉल्ड सिंपली आपको मार्केट प्लेस को इनेबल रखना है और यहाँ पर फ्लूटर को सर्च कर लेना है ऐसे ये देखिए फ्लूटर आया मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो दो बार येस करने को बोला जाएगा दोनों बार येस कर देंगे जब आपका फ्लूटर इंस्टॉल हो जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर तो री स्टार्ट करने को बोला जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो को आप री बटन पर क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो री होगा री होने के बाद फिर से ऐसा विंडो दिखेगा आप फिर से कॉन्फिग्रेशन पर क्लिक करोगे और ये जो ए मैनेजर है आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ देखेंगे क्या पहले से कोई डिवाइस है अगर पहले से कोई डिवाइस होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए हार्डवेयर सेलेक्टेड है आप में हार्डवेयर सेलेक्टेड नहीं होगा हार्डवेयर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे यानी कि फिनिश कर देंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर और यहाँ पर आपको डिवाइस चूज करना है नेक्सस फाइव उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है ये देखिए आर सेलेक्टेड है आपको पाई सेलेक्ट करना है यानी कि ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करना है वेट करना होगा बहुत टाइम लगेगा डाउनलोड होने में कम से कम वन जी से ऊपर का फाइल होगा जब डाउनलोड हो जाएगा तो फिनिश करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जब यहाँ पे आ जाए तो फिर से वापस इस पर क्लिक करेंगे और ये जो सेलेक्टेड है हार्डवेयर देखेंगे अगर हार्डवेयर सेलेक्टेड है तो ठीक है नहीं तो हार्डवेयर को सेलेक्ट करके फिनिश कर देंगे इतना करने से सेटअप कंप्लीट हो जाएगा आपका अब आप कोडिंग करने के लिए यहाँ पे आओगे स्टार्ट न्यू फ्लूटर प्रोजेक्ट पे लेआउट को चूज करेंगे बिगनिंग के लिए ये लेआउट चूज करेंगे फ्लूटर एप्लीकेशन और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अपने एप्लीकेशन का नाम डिफाइन कर दीजिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया डेमो ये देखिए पूछा जा रहा है फ्लूटर का पाथ डिफाइन कीजिए तो यहाँ क्लिक करेंगे और सी ड्राइव में जाएंगे फिर एस आर सी फोल्डर को चूज करेंगे और फिर फ्लूटर फोल्डर को चूज करके ओके कर देंगे ऐसे इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट का डोमेन पूछा जा रहा है तो डोमेन शुरुआत करेंगे कॉम से उसके बाद अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप अपने कंपनी का नाम दो अगर कंपनी नहीं है आपका कोई नॉर्मल सा नाम है तो आप अपना नाम ऐसे डिफाइन कर दो फिर डॉट देकर आप अपने एप्लीकेशन का नाम डिफाइन कर दो हमने एप्लीकेशन का नाम डिफाइन किया था डेमो तो ये देखिए पहले कॉम फिर बीच में कंपनी का नाम या आपका नाम और लास्ट में आपका एप्लीकेशन का नाम ध्यान रखेंगे फिनिश करने से पहले इसको टिक नहीं करेंगे ये देखिए पहले से अनटिक्ड है तो ये अनटिक्ड ही रहना चाहिए और फिनिश पे आप क्लिक कर दो 
जब तक ओपन हो रहा है हमारे वेबसाइट पे जरूर जाइए इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए और बेहतर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके ऑफिस आवर में हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए वो सारी जानकारी दे देंगे आपको यहाँ देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोसेस होकर ओपन हो गया तो ये सैम्पल सा एप्लीकेशन का कोड है जरा इस एप्लीकेशन को टेस्ट करना सीखिए ये देख रहे हैं ये वाला आइकन इसे कहा जाता है ए वी टी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस इस पर आप क्लिक करो क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करोगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा जरा इसको मिनिमाइज़ कीजिए ये देखिए स्टार्ट हो गया रन करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये जो रन का आइकन है इस पर जब तक ये प्रोसेस हो रहा है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को जान लीजिए एंड्रॉयड स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे वो सॉफ्टवेयर तभी इंस्टॉल होगा सही से या तभी सही से वो ओपन होगा जब आपके पीसी में सही विंडो टेन इंस्टॉल्ड हो अगर विंडो टेन ऐसा इंस्टॉल्ड है जिसमें कोई फाइल मिसिंग होगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपका सही से काम नहीं करेगा अगर आपको सही विंडो टेन इंस्टॉल करना है तो आप वेबसाइट ओपन कर लोगे गेट इन टू पी और यहाँ आप सर्च कर लोगे विंडो 10 जो लेटेस्ट विंडो 10 आपको दिखे उसको आप डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर लो उसके बाद आपका एंड्रॉयड स्टूडियो सही से काम करेगा आपके सिस्टम में रन करने के दौरान ये मैसेज भी आएगा पैरामीटर फॉर्मेट नॉट करेक्ट इग्नोर कर देंगे वेट करते रहेंगे जब तक यहाँ पर आपका एप्लीकेशन लॉन्च ना हो जाए ये देखिए रन हो गया एप्लीकेशन तो जनरली यहाँ पे सिंपल सा कोड था इस कोड को अगर आप रन करोगे तो ऐसा ही विंडो दिखेगा तो इस वीडियो में हमने सेटअप जाना अगले वीडियो से हम फ्लूटर की कोडिंग करना सीखेंगे वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद